There are over 450 American Corners in the world. American Corners are spaces in local institutions that the United States government helps support to promote intercultural understanding. These corners have information about the United States, such as higher education opportunities, English language learning resources, cultural information, and more. ULAB Pistoia is an American Corner, but it's a new, innovative kind of American Corner, and it's the first one of its kind in a public library in the world. Siamo a Pistoia. In questo spazio, dove un tempo c'era una fabbrica di treni, oggi si incontrano centinaia di giovani e persone di tutte le età per studiare, leggere, usare le nuove tecnologie, approfittare delle tantissime opportunità che sono qui presenti. Questa è la Biblioteca San Giorgio e proprio la Biblioteca San Giorgio è stata scelta per ospitare un nuovo spazio di innovazione, ULAB Pistoia. So we went to Pistoia, and Pistoia is this beautiful town that's moving from a manufacturing economy to a more knowledge-based economy, and it's done the most wonderful things. They've renovated all their obsolete train factories into their library, hotels, and other multi-use buildings, and it's just the kind of place where we wanted to do an innovative type of partnership like ULAB Pistoia. Pensiamo che questa straordinaria opportunità permetta a tanti giovani qui a Pistoia di superare il digital divide e soprattutto metterli nelle condizioni di diventare non solo consumatori, e utilizzatori delle nuove tecnologie, ma prima di tutto protagonisti. Placing maker spaces and digital learning labs in libraries is a recent trend in the United States and we're really proud to have helped to bring it to Italy. A maker space is where people can come and learn digital tools that will help promote critical thinking and entrepreneurship and also build skills. Io penso che l'esperienza di ULAB sia fortemente innovativa perché contribuisce a sviluppare una relazione positiva tra eh, i partner, eh, i mentori che eh, trasferiscono eh, competenze sia all'organizzazione della biblioteca ma anche ai partecipanti ai workshop e contemporaneamente la biblioteca nel fare questo ehm, ritrova una, un nuovo senso, una nuova identità ULAB Pistoia is also about harnessing the expertise of people in the community that can serve as mentors to the users of ULAB as they work on their projects. These projects such as creating videos, electronic books, applications, robots, and three-dimensional objects will all be worked on in the lab and result in finished professional looking projects. Sono Filippo Gruni, eh, faccio parte del gruppo dei mentor eh, di, del progetto ULAB Pistoia in American Corner. Eh, io mi occupo personalmente dell'area web, quindi ho fatto il corso di Let's Web, l'abbiamo chiamato, è un corso di base che insegna l'HTML e il CSS. Permette comunque a ragazzi che non hanno conoscenze specifiche di programmazione web base di iniziare a avvicinarsi alla programmazione web. È stato un corso molto interessante, abbiamo parlato del, del web design e ora stiamo progettando il sito del ULAB e sta avvenendo un buon lavoro, siamo un bel gruppo e molto interessante. Un insegnamento da pari, cioè da ragazzi a ragazzi e lì si vedono proprio le passioni degli altri e è bello vedere quando gli occhi si illuminano vedendo delle attrezzature che magari i ragazzi hanno sempre sognato di avere però non hanno mai avuto i soldi e non hanno mai avuto magari l'esperienza per riuscire a provare e utilizzare queste strumentazioni. Devo dire che sono arrivata e non sapevo praticamente niente di video e quindi è stato un po' tutto nuovo, no? però è stato molto interessante, ho imparato molte cose, ho iniziato con le interviste, poi con questo spot che stiamo facendo e appunto c'era venuto in mente anche altre cose e quindi sarebbe bello poter continuare ecco, perché poi il gruppo che si è creato è molto affiatato. La prima esperienza che vogliamo proporre ai, ai ragazzi è quella di costruire un robot quindi autoprogettato, autocostruito anche nella forma, nelle dimensioni e nel, nel disegno e l'idea sarebbe quella di riuscire a costruire la scocca, quindi l'involucro, il vestito con la stampante 3D. ULAB Pistoia ha un 3D printer 
3D printers are amazing tools. With a 3D printer, a person can imagine and design an object on the computer and then print it out in 3D. Even President Obama mentioned in his State of the Union speech that 3D printing will revolutionize manufacturing. And we were so happy when we saw that the printer that was featured during his speech was exactly the model that we purchased for Pistoia, the MakerBot Replicator 2. YouLab è fondamentalmente basato sulle nuove tecnologie e quindi non poteva non nascere social fin dal primo giorno. E ai social network ci siamo rivolti per poter individuare il vincitore del concorso per il logo di YouLab. Sono stati tanti i ragazzi che hanno presentato le loro proposte grafiche e tra queste alcune sono state votate tramite Facebook e quella che ha ricevuto più like è diventata il nostro logo, il logo di YouLab. YouLab è, è sia su Facebook che su Twitter e in questo momento stiamo anche pensando di passare a Foursquare per poter un po' giocare insieme agli utenti sulla loro presenza qui a YouLab Pistoia. L'esperienza dei social aiuta YouLab a rendere il web partecipe di quello che si può realizzare. Sicuramente la parte emozionale, il vivere il momento attraverso i social si possono istantaneamente condividere, anche chi non è fisicamente in biblioteca lo può vedere e può subito commentare in diretta e dire la propria. One of the more rewarding aspects of American Corner Partnerships is the opportunity to have American speakers speak for the communities. For example, our ULAB Pistoia partnership brought Kevin Houseworth from the city of Chicago recently to speak to the community of Pistoia on smart cities. We have a similar program at the Harold Washington Library in Chicago where we're using um, new media technologies and working with college students and school children uh, to find new ways to connect and use digital media for telling stories and really them having a voice. So it's really interesting to see that here in Italy there's something similar going on and that there's this shared understanding of the way that digital can work with young people to really allow them to have a voice in government and, and the future of their cities. Uno spazio aperto appunto ai giovani eh, che possano implementare le proprie conoscenze nel campo della tecnologia digitale. La possibilità di immaginare, io penso che sia molto importante questo aspetto, la possibilità di, di usufruire delle nuove tecnologie per costruirsi il futuro. Biblioteca San Giorgio è un modello per la 21st century library. Beyond offering books, videos and other materials for its community, it also has continuing education classes classes for lifelong learning. It brings people together from all backgrounds to collaborate and learn from each other. It is truly a community center. Qui alla Biblioteca San Giorgio siamo tutti molto orgogliosi di far parte di questo progetto. YouLab è un segno di grande speranza per il futuro della città di Pistoia.